Hello, uh, my name is Johannes and I'm from Germany and I'm looking for a job as a landscape gardener. Um, uh, hi, uh, yeah, you sent me the mail, isn't it? Yes, I sent yeah. you. How are you doing? Yeah, good, and you? <laughs> yeah, good, man, good. Um, yeah, we we actually looking, uh, looking for, uh, for someone. Would you like to come for a trial on Monday? Uh, yeah, I would like, but at Monday I have to, uh, I go for the white card. Um, uh, okay. So at Tuesday it would be... Yeah, yeah, okay. absolutely. Okay, perfect. And when? Uh, I can text you the address. The address we, we are working at currently in a project in uh, Okay. It's uh, yeah, I can send you, I can send you now the... <laughs> The details. Okay, yeah, okay, thank you. Good. No <laughs> okay, thank you very much. Yeah, thank you. Then see, see you. Ya. Bye bye. Weekend, you too. Bye. Bye. Okay, das hört sich jetzt schon mal mega groß an. Ich habe heute Morgen erst angefangen nach Jobs zu suchen und gleich schon so ein Erfolgserlebnis. Ich komme nicht drauf klar, wie geil, wie geil. So, und Annalena hat sich jetzt auch noch ein paar Sachen rausgesucht, wo sie gerne arbeiten möchte. Und wir fahren da jetzt gleich hin, nachfragen, Lebenslauf da lassen und abwarten. Also Annalena ist da jetzt reingegangen und gibt ihren ersten Lebenslauf ab. Sie ist so aufgeregt. Und? Also der Job, also der Boss war beschäftigt. Ja. Ich habe es den äh, Mitarbeitern gegeben, wie gesagt, die leiten es weiter. Und ich gesagt, dass ich äh, schon sieben Jahre in dem Job arbeite. Und dann äh, haben die gesagt, oh wow, wirklich, das ist krass. Ja, okay, ich werde es auf jeden Fall weitergeben. Ja. Mal so, Shop Nummer zwei. Sie ist ganz nervös, bereitet sich drauf vor. Denn wir stehen vor einem Skate-Shop. Und? Er hat gemeint, so, weil er hat schon öfter welche eingestellt, die wo nur so kurze Zeit da gearbeitet haben. Da fand es halt immer total doof, wenn man sich gerade eingelegt hat und dann gehen die schon wieder. Ja, ja. verstehe ich. Er hat gesagt, ich soll mal ähm, nachmittags mal herkommen zum, zum Skaten. Da gibt es ja anscheinend auch so... Ähm, Lessons. Genau, und können wir nochmal drüber schwätzen, aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Okay. Manager der, aber ich habe es einem Mitarbeiter gegeben und ja. Super. Direkt Absage. Okay, leider die suchen nicht, aber jetzt vier hast du schon hinterlegt. Ja, nicht frustrieren, ja. jeden Tag probieren. Ganz genau. <lacht> Die ersten Bewerbungen wurden verteilt und jetzt hieß es abwarten. Weitere Methoden zum Jobs finden sind Jobbörsen wie zum Beispiel Seek, Indeek, Gumtree und natürlich auch Facebook-Gruppen. Tag 4. Ich bin sehr aufgeregt, weil heute geht es für mich zum Wildcard-Kurs, wenn man das so nennt. Ja, da bin ich sechs Stunden. Da geht es darum, mit mir alle Sicherheitsvorkehrungen durchzugehen, dass ich eben weiß, wie die Sicherheit auf der Baustelle oder in der Industrie hier funktioniert. Also am Ende wird das getestet, mit einem Test gemacht und das muss man dann bestehen, aber ja, laut Recherche soll das sehr einfach sein, also die gehen dort mit dir alles durch. Ja, weil morgen ist ja auch schon mein erster Arbeitstag. Das ging jetzt alles so schnell hier, verdammt. So, ich bin jetzt da, in irgendeinem so Industriegebiet, hinter mir befindet sich schon das Center. Ich bin so aufgeregt, wirklich. 
Aber jetzt wird einfach durchgezogen. Die Wildcard zu machen ist ja mal mega easy. Man sitzt da für sechs Stunden mit 20 anderen Leuten in einer Klasse und geht zusammen ein paar Fragen durch. Wie zum Beispiel, sollte man in der Nähe von brennbaren Stoffen rauchen? Ja oder nein? Also wirklich lächerlich. In einer Halle nebenan wurden dann künstliche Baustellen mit dem Lehrer auf Fehler überprüft. Wirklich, wirklich easy. Ich dachte schon, ich wäre in einem Behindertenkurs. Also sechs Stunden später. Ich hab sie. Ich hab die Wildcard. Boah, wie geil. Also war jetzt schon einfach. Das Schwerste war einfach nur, den Akzent zu verstehen, weil die haben echt einen starken Akzent, die Australier. Und zur Feier des Tages gibt es heute mein Lieblingsessen. Ja. Geil. Mit der Wildcard konnte es dann am nächsten Tag auch schon losgehen. Da ich in Deutschland schon viel Erfahrung im Landschaftsbau gesammelt habe, war es auch so einfach für mich hier schnell einen Job zu finden. Und da es in Perth so viele Backpacker und Studenten gibt, die sich auf alles mögliche bewerben, empfehle ich euch auch wenn möglich, euch für das zu bewerben, worin ihr auch Erfahrung habt. Die Jobsuche kann sich nämlich als sehr schwierig herausstellen, denn auch aus einer Woche dauerhaften Bewerben mit allen drei Methoden hat sich bei Annalena leider noch nichts vielversprechendes ergeben. Und wie hat es sich bei dir jetzt so nach zehn Tagen mit dem Job so ergeben? Also es ist auf jeden Fall schwieriger, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe, weil jeder immer gemeint hat, ja das kommt ja schon irgendwie von selbst, aber jetzt so nach... 38 geschriebenen Bewerbungen, wovon sich fünf Leute zurückgemeldet haben und alles Absagen sind. Ich habe genau eine Zusage gekriegt für ein Jobinterview und zwar das mit diesen Face-to-Face-Verkäufen, wo man so von Haustür zu Haustür geht und Sachen, jemanden Sachen andrehen will. Und auf sowas habe ich halt ehrlich gesagt gar keine Lust. Und ja, jetzt bin ich halt noch am Suchen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit von diesen Job-Agencies, da wo man sich dann anmeldet und die suchen dann den passenden Job für einen. Im Gegenzug bekommen die dann halt einen Teil von deinem Lohn. Also wenn du nur mal 35 Dollar die Stunde kriegen würdest, kriegst du dann nur 32. Aber selbst da habe ich schon bei einigen angerufen und da hieß es dann immer, ja, wenn du keinen Führerschein hast hier oder kein Auto, dann brauchen wir gar nicht weiter gucken, weil das ist wohl die Voraussetzung hier. Ja, wie ist es denn abgelaufen, als du mit deinem Lebenslauf rumgelaufen bist? Ja, auch nicht so gut. Ich habe eigentlich immer so, ich kenne das ja noch so von Deutschland, das kommt eigentlich immer ganz gut an, wenn man sich persönlich vorstellt. Aber anscheinend stellen sich hier so viele Leute persönlich vor, dass sie schon richtig genervt sind. Und dann kommen auch immer so Antworten wie, ja, hast du denn gesehen, ähm, in Sieg in dieser Jobbörse, dass wir suchen, dass wir einstellen? Und wenn nein, dann suchen wir auch keine Leute. Und wenn doch, dann bewirb dich doch bitte online. Ja, was würdest du sagen, wie ist die allgemeine äh, Arbeitssuchsituation sehr hier hart. in Turf? Sehr, sehr <lacht> hart. Ja. Was ist unser Plan? Was glaubst du, wie können wir es besser Also, wie können wir es verbessern, die Arbeitssuche? Indem wir uns ein Auto zulegen und den Suchradius erhöhen, wo man dann auch mal ja, ein bisschen weitläufiger suchen kann. Das wird, glaube ich, so der nächste Schritt. Also was auf jeden Fall schon mal gut ist, dass du jetzt schon mal einen Job hast mhm. und dass wir da jetzt keinen Zeitdruck haben. Sie rutschen schon mal nicht ins Minus, aber trotzdem will ich halt so schnell möglich was finden, weil mir echt schon langweilig wird hier. Aber ich glaube, das kann man auch ausschneiden. <lacht>